Hi friends, hello everyone. Today we are going to see what we are going to see. Today we are going to see a different recipe. We are going to see a lot of chicken. We are going to see a lot of chicken. We are going to see a lot of chicken. We are going to see a lot of chicken. We are going to see a lot of chicken. நான் எப்படி செய்கிறேன்றது பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஒன்று நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி வச்சா தான் நான் போகிற எல்லா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் உங்கள் மொபைல் தேடி வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோக்கு கீழே நான் வந்து நான் முன்னாடி போட்ட சிக்கன் ரெசிபீஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ சிக்கனும் கடலைக்கறியும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கடலை பச்சை கடலை எடுத்திருக்கேன் இந்த கடலையில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சத்து நிறைஞ்சது நல்ல கொழுப்பு நிறையா இருக்குது அதனால் கடலை நல்லா சேர்த்துக்கோங்க உடம்பு ஏறணும் வெயிட் போடணுன்றவங்க கூட நம்ம வந்து கடலை எடுத்தால் ரொம்ப சத்து அதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிக்கன் வந்து காய்க்கில் எடுத்திருக்கேன் நாலஞ்சு லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு மூணு துண்டு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் கொடை மிளகாய் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்ல நான் என்கிட்ட இருந்ததுனால நான் இதை சேர்த்துக்கிறேன் செகப்பும் மஞ்சளும் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கொஞ்சோண்டு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ஐட்டத்தில் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் அவங்கள்ட்ட கரம் மசாலா இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா அவசியம் இல்லை சரிங்களா ஓகே இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு குக்கரில் செய்ய போகிறேன் இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொடை மிளகாய் இதையும் சேர்த்துட்றேன் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி சேர்த்தோம்னா நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் கரம் மசாலா நான் வீட்டில் அரைச்ச கரம் மசாலா அது சேர்த்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்குறேன் அப்புறம் மல்லித்தூள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மசாலா வாடையெல்லாம் நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா இந்த எண்ணெயில் இந்த பெரட்டி எடுக்கலாம் மிதமான தீயிலே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது மசாலா போட்ட உடனே எப்போவுமே ஸ்டவ்வை வந்து கம்மி பண்ணிடணும் இல்லைனா மசாலா எல்லாமே கரிஞ்சு போயிடும் டேஸ்ட்டே மாறி போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா வாடை வந்து நம்ம எண்ணெயில் நிறைய ஊற்றலை இல்லையா அப்போது அந்த மசாலா வாடையெல்லாம் போகிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம வதக்கணும் அப்படின்னா நல்ல மசாலா வாடை போய் டேஸ்ட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கணும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பச்சை கடலை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துட்றேன் இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் பெரட்டி எடுத்துடலாம் ரொம்ப நேரம் பெரட்டணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து குக்கர்லே வேக வைக்க போகிறோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் இதில் சேர்த்துடலாம் இதுவும் இந்த மசாலா எல்லாம் ஒன்றா நல்லா பெரட்டி எடுத்துருவோம் இந்த கடலையும் சிக்கனும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வந்து சாதத்தை விட சப்பாத்தி அப்புறம் சோளாப்பூரி இந்த மாதிரிக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடலையோட சிக்கனை சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நேரம் இது வந்து நல்லா அந்த மசாலா வாடையெல்லாம் போகணும் அதுக்காக வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கிறேன் இப்போ வந்து சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசாலா வடையெல்லாம் போயிருச்சு சிக்கன் வந்து பாதியாக வெந்துருச்சு நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் 
இது பார்த்தீங்கன்னா களனி தண்ணி நம்ம அரிசி கழுவுறோம் இல்லையா அந்த களனி தண்ணி நம்ம நிறைய பேர் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் நான் எல்லா சாதத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா களனி தண்ணியை வேஸ்ட்டே பண்ண மாட்டேன் இதில் வந்து பீட் வல்லுன்ற விட்டமின் வந்து இதில் நிறைய இருக்குது நம்ம வந்து இதை நிறைய தண்ணியை வந்து கீழே வேஸ்ட்டு பண்ணிடுறோம் ஆனால் நம்ம அம்மாலாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா அம்மாச்சிலாம் வந்து இந்த கழனி தண்ணியிலே ரசம் வைப்பாங்க சா பருப்பு வேக வைப்பாங்க நிறைய அதிலே பண்ணுறதுனால நான் எல்லா இதுவுமே வந்து ர இந்த கழனி தண்ணியை எப்போவுமே வேஸ்ட்டு பண்ண மாட்டேன் அதனால் நான் எந்த டிஷ்ஷு செஞ்சாலுமே அதில் செய்வேன் இந்த தயவு செய்து இந்த கழனி தண்ணியை ஊற்றாதீங்க ஏன்னா வந்து ஊற்றுறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய பீட்வல் விட்டமின்ஸ் அதிகமாக இருக்குது பீட்வல் வந்து அதிகமாக இருக்குது நம்மளோட உடம்புக்கு வந்து விட்டமின் டுவெல் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுறது இதில் நிறைய சத்து இருக்கிறதுனால கீழே ஊற்றாமல் நீங்கள் வந்து திரும்ப ஏதாவது ரசத்துக்கோ சாம்பாருக்கோ யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து குக்கரை மூடிட்டேன் இது வந்து ஒரு மூணு விசில் வச்சா போதும் ஏன்னா சிக்கன் வந்து சீக்கிரம் வந்துடும் இல்லையா அதனால் மூணு வச்சா போதும் வெந்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ திறந்து பார்ப்போம் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கா இதை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போது சாதத்துக்கு ஊற்றிக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த தண்ணி இந்த லிக்விட் அளவோடு நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி வர வைக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வந்து கொதிக்க வைக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து சோளா பொறிக்கி சைடிஷாக இருக்கனால கொஞ்சம் நான் வந்து கிரேவியாக வேணும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி கிரேவி டைப்பில் ஆகிடுச்சி இந்த கிரேவி இருந்தால் போதும் நல்லா சிக்கன்லாம் பாருங்கள் வெந்துருச்சு கடலையும் சூப்பராக வெந்திருக்கு இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ஒரு பவுலில் மாற்றிடுறேன் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு இது ஒரு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மினிட்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்